কারণ তোমরা খেয়াল করে দেখো এখানে কোন সেন্ট্রাল কোনো এক্সেস পয়েন্ট নাই যেটা এই ডিভাইস গুলোকে কন্ট্রোল করছে আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে তিনটা ডিভাইস ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নিজেদের সাথে কমিউনিকেট করছে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি মানে এই ডিভাইসটা কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট না ঠিক আছে এই ডিভাইসটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলছি কারণ এই ডিভাইসটা তার যে ইনফরমেশন এই ডিভাইসকে পাঠাতে পারছে অথবা এই ডিভাইসকে পাঠাতে পারছে বা এরা নিজেদের সাথে আসলে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কমিউনিকেট করছে কমিউনিকেশনের জন্য অন্য কোনো ডিভাইস এর উপর ডিপেন্ডেন্ট না হুম ঠিক একই ভাবে এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছে এটা মানে হচ্ছে দুইটা আসলে অ্যাডহক নেটওয়ার্ক যারা পরস্পর থেকে আসলে সেপারেশন হ্যাঁ বা সেপারেটেড যে কারণে এই অ্যাডহক নেটওয়ার্ক এই অ্যাডহক নেটওয়ার্কের সাথে কিন্তু কমিউনিকেট করতে পারবে না যেহেতু আসলে এখানে যে নেটওয়ার্কটা শেডের এরিয়া দিয়ে দেখা হয়েছে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ বা এই নেটওয়ার্কটা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ দুইটা পরস্পরের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবে না এক্সাম্পল দিয়েছে যদি আমরা এটা ডিস্টেন্সটা কমিয়ে এখানে আরেকটা ডিভাইস দিয়ে দিই হইতে পারতো যে এই ডিভাইস এর থ্রুতে আবার এরা এই নেটওয়ার্কের ডিভাইস গুলো এই ডিভাইস এর নেটওয়ার্ক ডিভাইস এর থ্রুতে আবার এদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারতো তার মানে সে রেঞ্জের মধ্যে থাকতে হবে কমিউনিকেশনের জন্য ঠিক আছে যদি রেঞ্জের মধ্যে থাকতো তাহলে হয়তো কমিউনিকেট করতে পারতো তবে এখানে দুইটা সেপারেটেড অ্যাডহক নেটওয়ার্ক দেখানো হয়েছে যারা আসলে নিজেদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারছে না ওকে তাহলে এখানে যে পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে এই তোমার অ্যাডহক নেটওয়ার্কে প্রত্যেকটা ইউজার নিজেদের সাথে ডিরেক্টলি কমিউনিকেট করতে পারে আর কি তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট তার জন্যে কোনো সেন্ট্রালি কোনো ডিভাইস বা বেজ স্টেশন দরকার হয় না ঠিক আছে এই একটা পয়েন্ট যেহেতু সেন্ট্রাল বা বেজ স্টেশনের সাথে কানেক্টেড থাকে না তার মানে তারা আসলে ওয়ার্ল্ডের সাথেও কানেক্টেড থাকে না ঠিক আছে তারা টোটালি আইসোলেটেড নেটওয়ার্ক ওকে ইন্টারনেটের সাথে যাদের কোনো যোগাযোগ নেই ওকে আচ্ছা আচ্ছা অ্যাডোক নেটওয়ার্ক উইথ থ্রি নোডস এখানে আমরা তিনটা নোড এর অ্যাডোক নেটওয়ার্ক তিনটা তিন কমিউনিকেট করতে পারবে তখনই যখন আসলে তারা রেডিও কাভারেজ এর মধ্যে থাকবে যদি এই ডিভাইস টা আর একটু দূরে গিয়ে এখানে অবস্থান করে হতে পারে যে এটা এটার বাইরে কারণ এই শেডেড এরিয়া দিয়ে বুঝাচ্ছি আমরা যে এইটার মধ্যে রেডিও কাভারেজ আছে এবং নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেট করতে পারবে তাহলে এই ডিভাইসটা কোনো কারণে মুভ করে যদি এই শেডেড এরিয়ার বাইরে চলে যায় তাহলে মেবি তারা নিজেদের এই ডিভাইসটা এই দুইটা ডিভাইস এর থেকে সাথে যে নেটওয়ার্কটা ক্রিয়েট করেছিল সেটা থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ঠিক আছে তখন এই দুইটা ডিভাইস এর মধ্যে শুধু নেটওয়ার্ক থাকবে তার মানে রেডিও কাভারেজ এর মধ্যে বা ফিজিক্যালি তারা যদি আসলে ওই রেডিও কাভারেজ রেঞ্জের কাছাকাছি থাকে তাইলেই দে ক্যান অনলি কমিউনিকেট উইথ ইচ আদার ওকে আদারওয়াইজ নট এখন আমরা বলছি যেহেতু ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নিজেদের সাথে কমিউনিকেট করার কথা বলছি ইন কেস অফ অ্যাডোক নেটওয়ার্ক হুম তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই এইটার বিষয়ে যেটা যে আগে বেজ স্টেশন তোমার এই 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 ফাংশন গুলো করতো যেমন হচ্ছে তোমার প্যাকেট ফরওয়ার্ডিং বা ব্রিজ নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করতো অথবা মিডিয়াম এক্সেস কন্ট্রোল হিসেবে কাজ করতো তাহলে এই কাজগুলো এখন প্রতিটা নোট যেহেতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলছি নিজেরা নিজেদের প্যাকেট গুলো ফরওয়ার্ড করছে হুম তাহলে এবং ব্রিজ হিসেবে কাজ করছে তার মানে একটা নোডের প্যাকেট আরেকটা নোডকে ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আসলে আগে বেজ স্টেশনে তোমার এই বিভিন্ন কমপ্লেক্স বা তোমার কমপ্লিকেটিভ যে অ্যালগোরিদম গুলো ইনস্টল করতে হইতো 
এখন এই প্রতিটা ডিভাইস কে আসলে ওই ধরনের অ্যালগরিদম ইনস্টল করে অবশ্যই ওই ধরনের অ্যালগরিদম ইনস্টল করে তাকে রেডি করতে হবে মানে যেন তারা ক্যাপাবল হয় যে তারা এই এই ধরনের ফাংশন কমপ্লিকেটিভ ফাংশন গুলো পারফর্ম করতে যেন ক্যাপাবল থাকে যে কারণে ওই ধরনের অ্যালগরিদম গুলো ইনস্টল করে ওই ডিভাইস গুলোকে তৈরি করে নিতে হবে ওকে তাহলে তোমরা যদি কম্পেয়ার করো যে উইথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর ক্ষেত্রে তোমার যে ডিভাইস গুলো তোমার ওয়ারলেস ডিভাইস বা হোস্ট হিসেবে কাজ করছে হ্যাঁ তাহলে সেটার ক্ষেত্রে তোমার ওই ডিভাইস গুলো অত কমপ্লেক্স বা কমপ্লিকেটিভ না হলেও চলে কারণ তাদের ফাংশন গুলো অনেক সিম্পল থাকে হ্যাঁ তার ওই ডিভাইস গুলোর ফাংশন গুলো অনেক সিম্পল আর হয় মানে হচ্ছে তোমার যেই ফাংশন গুলো রেজিস্ট্রেশন পারফর্ম করে থাকতো সেই ফাংশন গুলো যেহেতু এখন ইচ এন্ড এভরি নোট সেই ফাংশন গুলো করবে এই অ্যাডোক নেটওয়ার্ক এর তাহলে সেই ক্ষেত্রে আসলে তোমার এই নোট গুলো ওর যে ফাংশন গুলো অনেক কমপ্লিকেটিভ হয়ে থাকে নোট গুলো এক একটা হচ্ছে আসলে অনেক কমপ্লেক্স নোট হয় কম্পেয়ার টু হচ্ছে তোমার উইথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি বলো তাহলে সেক্ষেত্রে কম্পেয়ার যদি করো তাহলে এগুলো হচ্ছে বেশি কমপ্লেক্স আচ্ছা দিস টাইপ অফ ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক এক্সিবিস দ্য গ্রেটেস্ট পসিবল ফ্লেক্সিবিলিটি অ্যাজ ইট ইজ ফর এক্সাম্পল নিডেড ফর আনএক্সপেক্টেড মিটিং কুইক রিপ্লেসমেন্ট অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার আর কমিউনিকেশন সিনারিওস ফার এভে ফ্রম এনি ইনফ্রাস্ট্রাকচার তাহলে তোমার অ্যাডোক নেটওয়ার্ক এর ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই পসিবল যেহেতু আমরা বলছি যে এটার আবার তোমার ডিপ্লয়মেন্ট এর ক্ষেত্রে অনেক ফাস্টার হয় তাই না যে নোট গুলোকে রেডি করে বা ডিভাইস গুলোকে রেডি করে যে টিম চলে যাবে মানে টিম মিস হচ্ছে এক একটা ইউজার মিস হচ্ছে এক একটা ডিভাইস সেই ডিভাইস গুলো আসলে রেডি করে তারা হয়তো আহ এমন কোন দুর্যোগ এরিয়াতে তারা হয়তো যাবে হ্যাঁ তাহলে ওই টিম চলে যাবে হ্যাঁ তার জন্য তোমার ওখানে ফিজিক্যালি কোন বেইড স্টেশন ইনস্টল মানে ওখানে ডিপ্লয়মেন্ট বা ইনস্টলমেন্ট এর কোনো দরকার নাই ঠিক আছে জাস্ট হচ্ছে যে টিমটা যাবে সেই টিমের সাথে তোমার এই ল্যাপটপ গুলো বা ডিভাইস গুলো রেডি করে নিয়ে গেলেই হবে এরকম আলাদা কোন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওইভাবে ঘটা করে তোমার দরকার নাই ঠিক আছে এই অ্যাডোক নেটওয়ার্ক এর ক্ষেত্রে যা শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেশনের জন্য একটা টিম চলে গেলে এই ধরনের নেটওয়ার্ক আসলে করে থাকে তাদের মধ্যে কানেকশন গুলো দেখাইছে যে দে অল আর কানেক্টেড তাই না দেখাইছে যে তারা রেডিও রেঞ্জের মধ্যে আছে এবং তারা কমিউনিকেট করতে পারে ওকে ওকে আর এখানে আরেকটা বিষয় যদি খেয়াল করে থাকো যে এই যে মোবাইলটা আর এই মোবাইলটা তাদের মধ্যে কিন্তু আসলে ডিস্টেন্স অনেক এবং এই ডিভাইস গুলোর কথা বাদ দাও যে এই ডিভাইস গুলো আপাতত নাই ধরো এই ডিভাইসটা আছে আর এই ডিভাইসটা আছে তাহলে কোনো পসিবিলিটি আছে কিনা কমিউনিকেশনে যেহেতু আসলে তারা রেডিও রেঞ্জের বাইরে তাহলে তাদের মধ্যে কোনো কমিউনিকেশনের কোনো পসিবিলিটি থাকতো না যদি না এই হেল্পিং নোট গুলো থাকতো ঠিক আছে মানে এমন এমন ভাবে থাকতে হবে যেন কোন না কোন ডিভাইসের সাথে তারা রেডিও রেঞ্জের মধ্যে থাকে ঠিক আছে যদিও তারা পরস্পর থেকে দূরে কিন্তু ইন বিটুইন এই দুইটা মোবাইলের মাঝে এমন আরো অনেক ডিভাইস আছে যাদের সাথে কোনো না কোনো ভাবে এই নোটটা কানেক্টেড তাহলেই তারা কমিউনিকেট করতে পারবে ওকে 
আচ্ছা তাহলে বলছে মোস্ট অফ দা নোটস হ্যাভ টু কানেক্ট টু সাচ এ স্পেশাল নোট ফার্স্ট টু ট্রান্সমিট ডেটা ইফ দা রিসিভার ইজ আউট অফ দা রেঞ্জ ঠিক আছে এখন স্পেশাল নোট বলছে কারণ হচ্ছে এই নোটগুলো আসলে এই নোটের লোডকে হেল্প করবে ফরওয়ার্ড করতে তার যে ডেটা বা তার যে ইনফরমেশন ওকে এর জন্য এটাকে বলছে যে কোনো না কোনো স্পেশাল নোডের নোট থাকতে হবে ঠিক আছে যার মাধ্যমে আসলে ডেটাটা ট্রান্সমিট করবে ওকে ওকে তাহলে আমরা এই ছবিটা থেকে যদি বলি অ্যাডোক নেটওয়ার্ক সম্পর্কে যে বলতে পারি আমরা যে কালেকশন অফ ওয়ারলেস মোবাইল নোটস দ্যাট সেলফ কনফিগার টু ফর্ম এ নেটওয়ার্ক উইদাউট দ্য এইড অফ এনি স্টাবলিশড ইনফ্রাস্ট্রাকচার তাহলে আমরা বলতে পারি কি যে কালেকশন অফ ওয়ারলেস নোটস তাহলে আমরা বলতে পারি কালেকশন অফ ওয়ারলেস নোটস বা ওয়ারলেস মোবাইল নোটস দ্যাট সেলফ কনফিগার টু ফর্ম এ নেটওয়ার্ক তাহলে দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং তারা সেলফ কনফিগার করতে পারে টু ফর্ম এ নেটওয়ার্ক উইদাউট দ্য এইড অফ এন ইস্টাবলিশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওকে নিজেদের সেলফ কনফিগার বলতে আমরা কি বুঝবো ধরো এই নোটটা কোনো কারণে ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে গেছে বা এই নোটটা কোনো কারণে নেটওয়ার্কের বাইরে চলে গেছে ধরো এটা যেহেতু মুভেবল অল ডিভাইস আর মুভেবল মোবাইল ডিভাইস তাহলে এই ডিভাইসটা মুভ করে এইখানে চলে আসছে হ্যাঁ তাহলে এইখানে ধরো এটার সাথে ফিজিক্যালি হ্যাঁ রেডিও রেঞ্জে আসে ধরে নিলাম প্রথম অবস্থায় যে আসে তাহলে এটার পজিশনটা চেঞ্জ হইল না এখন এই মোবাইলটা যখন এটাকে ডেটা পাঠাবে তখন তো প্রথমে এটাকে পাঠাবে তখন এটা ফরওয়ার্ড করতে এটাকে এখন এই মোবাইলটা তো এই ডিভাইসটাকে আর খুঁজে পাবে না যেহেতু একটু লোকেশন চেঞ্জ হয়েছে ওকে তাহলে এই যে আপডেট যে এর যে পজিশন চেঞ্জ হয়েছে ঠিক আছে এই যে এই এক্সাক্ট পজিশনে নাই হ্যাঁ তাহলে তাদের এই আপডেটটা রাখতে হবে ঠিক আছে প্রত্যেকটা ডিভাইস এই যে একটা মোবাইল তার নেটওয়ার্কের যে টোপোলজি চেঞ্জ করে ফেলল হয় নেটওয়ার্কের মধ্যে থাকবে অথবা নেটওয়ার্কের বাইরে চলে যাবে ঠিক আছে তা টোপোলজির যে ইম্প্যাক্টটা বা চেঞ্জটা হ্যাঁ প্রত্যেকটা ডিভাইস এই আপডেটটা রাখবে হুম সে আপডেট রাখার বিভিন্ন অ্যালগোরিদম আছে যে নেইবার নোট প্রথমে ট্রেস করবে সেই আপডেট প্যাকেটটা ব্রডকাস্ট করবে তারপর আদার্স নোটগুলো সেই আপডেটটা রিসিভ করবে তারা আবার তাদের নেইবারকে ব্রডকাস্ট করবে এইভাবে ওই নেটওয়ার্কে সবাই ওই ইনফরমেশনটা জানতে পারবে তাদের রাউটিং টেবিলটাকে আপডেট করতে পারবে ঠিক আছে এর জন্য এটাকে আমরা বলছি সেলফ কনফিগার মানে কোনো নতুন নোট যদি এখানে আসে ধরো এখানে এই কয়টা নোট আছে নতুন আরেকটা ডিভাইস এইখানে এসে অ্যাড হইল তাহলে এই নোটটাও তাদের নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত তাহলে কিভাবে জানা যাবে তাহলে ঠিক একইভাবে এই নোটটাকে ট্রেস করবে তাদের যে নেইবার নোটগুলো প্রথমে ট্রেস করবে এই আপডেট প্যাকেটটা পাঠাবে তাদের নেইবার গুলোকে এইভাবে তারা নিজেরা নিজেদেরকে আপডেট করবে বা আপডেট রাখবে এর জন্য এই নোটগুলোকে সেলফ কনফিগার্ড নোট বলা হচ্ছে বা ডাইনামিক নোট বলা হয় ওকে উইদাউট অ্যান ইনহারেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার দা মোবাইল হ্যান্ডেল দা নেসেসারি কন্ট্রোল দা নেটওয়ার্কিং জেনারেলি থ্রু দ্য ইউজ অফ ডিস্ট্রিবিউটেড কন্ট্রোল অ্যালগোরিদম তাহলে আমরা বলছি যে কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সাথে কানেক্টেড থাকছে না বা সেন্ট্রাল কোনো রেজিস্ট্রেশন থাকছে না তাহলে মোবাইল গুলো কিভাবে কন্ট্রোল নেসেসারি কন্ট্রোল বা নেটওয়ার্কিং টাস্ক গুলো করে থাকে জেনারেলি তোমার বিভিন্ন ধরনের অ্যালগোরিদম আছে সেই অ্যালগোরিদম গুলো আসছে ইনস্টল করে সেই অ্যালগোরিদমকে আমরা বলছি ডিস্ট্রিবিউটেড কন্ট্রোল অ্যালগোরিদম ওকে আমরা ডিস্ট্রিবিউটেড কন্ট্রোল অ্যালগোরিদম কেন বলছি এটাকে কারণ হচ্ছে ইনহারেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর সাথে তোমার কানেক্টেড না থেকে তারা তাদের কাজগুলিকে ডিস্ট্রিবিউট করছে ঠিক আছে তোমার একটা বেইড স্টেশন বা একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি সেন্ট্রালি কন্ট্রোল করে ঠিক আছে তাহলে সেই এক 
মানে সেন্ট্রালি কন্ট্রোল করা মানে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা বেইড স্টেশন তোমার একাই আসলে এই কাজগুলো করছে নিয়ন্ত্রণটা তার একটা সিঙ্গেল বেইড স্টেশনের আন্ডারে আর সেই নিয়ন্ত্রণটাকে বা সেই কাজটাকে কি করছে সেন্ট্রালি না রেখে কাজটাকে ভাগ করে দিচ্ছে এই অ্যাডহক নেটওয়ার্ক এর ক্ষেত্রে হ্যাঁ ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছে মানে কাজগুলো ওই কাজগুলো সবাই মিলে করছে প্রতিটা নোডই ওই একই কাজগুলো করছে ঠিক আছে এর জন্য এটাকে ডিস্ট্রিবিউটেড কন্ট্রোল অ্যালগোরিদম বলে আর কি যে অ্যালগোরিদম গুলো আসলে ইনস্টল করা থাকে বিভিন্ন ধরনের ফরওয়ার্ডিং বা রাউটিং পারপাস এর জন্য ওকে 